আমার আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যারা দুনিয়ার জমিন আল্লাহর গুলাম হবে যারা দুনিয়ার জমিনে আল্লাহকে এক বলে মেনে নিবে যারা দুনিয়ার জমিনে আল্লাহকে সৃষ্টি করতা হিসাবে মেনে নিবে যারা দুনিয়ার জমিনে আল্লাহকে পালন করো তা হিসাবে মেনে নেবে যারা দুনিয়ার জমিনে সবকিছুর মালিক আল্লাহ এই বিশ্বাস যারা দুনিয়ার জমিনে করবে দুনিয়ার জমিনে যারা মনে করবে গোটা দুনিয়ার মালিক হচ্ছেন আল্লাহ আমি হলাম ওই আল্লাহর গোলাম যারা এই কথা বিশ্বাস করবে আল্লাহ বলেন তাদের গুণ কি যারা আমি আল্লাহর গোলাম হবে যারা আমি রহমানের গোলাম হবে তার প্রথম গুণ হচ্ছে দুনিয়ার জমিনে চলার পথে সে অহংকার করবে না গাড়ির অহংকার করবে না বাড়ির অহংকার করবে না টাকা পয়সার অহংকার করবে না মিল ফ্যাক্টরির অহংকার করবে না বিভিন্ন শিল্পপতিরা শিল্পের অহংকার করবে না সন্তানের অহংকার করবে না দুনিয়ার জমিনে যারা আমি আল্লাহর গোলাম হবে দুনিয়ার জমিনে অহংকার করবে না বরং নিজেকে গোলাম মনে করে একজন মালিকের সামনে গোলাম যেইভাবে দাঁড়াইয়া যায় আমি আল্লাহর সামনে প্রত্যেক দিন যখন আমার গোলাম পাঁচবার কানে ধরে আত্মসমর্পণ করবে আর নামাজ পড়বে প্রতিদিন পাঁচবার আমার গোলাম পাঁচ বক্ত নামাজে কান ধরবি সন্তুষ্ট না হয়ে যাও আল্লাহ শুধু কান ধরলাম তা না আমি আমার মাথাটাকে নিচু করে আমি এখন রুকুতে চলে গেলাম রুকু দেখিয়া বলে যখন গোলাম পড়ে আর বলে আল্লাহ আমি তো গোলাম তুমি তো মনি আমার মাথাটা নয়া দিয়েছি আল্লাহ এর পরেও যদি তুমি আমাকে কবুল করে না নো আমি গোলাম অহংকার ছেড়ে দিয়েছি আমার মাথাটা তোমার কুদ্রতির পাইলা গায়া শেষদার মধ্যে পড়ে সুবহান আলা বলে ডাক দিয়েছি আল্লাহ তুমি কি আমাকে মাফ করবা না আমার আল্লাহ ঘোষণা করেছেন ওলাম রে প্রতিদিন পাঁচবার কানে ধরে মাথাটা নিচের দিকে করে মাথাটা আমার কুদ্রতির পাইলা গায়া যখন তুমি কমা চাই বারে ওলাম আমি আল্লাহ ঘোষণা করে দিলাম সাথে সাথে তোমার জীবনের সব গুলা গুনাকে মাফ করে আমি আল্লাহর জিম্মাদারিতে জান্নাতি বলে ফায়সালা করে দিলা সুহান আমার আল্লাহ বলেছেন রহমানের গোলাম যারা হবে তাদের প্রথম গুণ কি নাই এই যে বললাম আজকে তো অহংকারের টেলায় বসাই যায় না কোন মতে যদি কিছু টাকার মালিক হয়ে যেতে পারে একটা মিল ফ্যাক্টরির মালিক হয়ে যেতে পারে একটা দুতলা বাড়ি করতে পারে একটা ছেলেকে ইউরোপে প্রেরণ করে দিতে পারে তার জুতো স্যান্ডেলের বাড়িতে এই গ্রামে আর থাকা যায় ঠিক কিনা জোরে কান জোরে কান আমরা বলি যা এক মা অহংকার করে আল্লাহর গুণ আল্লাহ চাইলে অহংকার করতে পারেন আল্লাহ বলতে পারেন গোলাম রে আমি অহংকার করতে পারি কারণ তোমাকে জবান দিয়েছি আমি তোমার জবান বন্ধ করে দিলাম পৃথিবীর কোন ক্ষমতা থাকলে জবানটা খুলো পারবেন পারবেন আপনার হজুরে কান चिंदित गुण की 
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما امير احمان الغلام جرى حبيب تدير الدفع يقول حجيب ترى كوخنا شجدار مدقيب امي الله كداك ديبيب কখনো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি আল্লাহকে স্মরণ করবে কখনো সেজদার মধ্যে গিয়ে আমি আল্লাহকে স্মরণ করবে দুনিয়ার কোন সমস্যায় পড়ে গেলে আমি আল্লাহকে স্মরণ করবে আর ডাক দি বলবে আল্লাহ দুনিয়ার সমস্যায় পড়েছি কোন মাজারে চাইতে পারবেন না মাজারে কেউ দিতে পারবে না দিতে পারবেন কে জোর এখন খে যে দিতে পারবে তার কাছে চাইবে দুনিয়ার কোন মানুষ দিতে পারবে না সৃষ্টি জীব কিছুই দিতে পারবে না দিতে পারবেন জোরে কোন কে যে দিতে পারবেন সব আল্লাহর কাছে চাইবেন আল্লাহ বলেছে যারা আমি রহমানের গোলাম হবে তাদের দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে কখনো শেষদার মধ্যে পড়ে আমি আল্লাহকে ডাক দিবে কখনো রুকুতে গিয়ে আমি আল্লাহকে ডাক দিবে কখনো বসে আমি আল্লাহকে ডাক দিবে কখনো দাঁড়িয়ে আমি আল্লাহকে ডাক দিবে যারা রহমানের গোলাম হয়ে যায় তারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে শেষদায় পড়ে আমি আল্লাহকে ডাক দেব এরপর আল্লাহ জতুল জালাল বলেন আমি আল্লাহর গুলাম যারা হয়ে যাবে এই তারা গুণ অর্জন করে আমি আল্লাহর কাছে ডাক দিয়ে বলবে রব্বানো শরীফানাম আল্লাহ তুমি আমাদেরকে জাহান নামের আজাব থেকে বাঁচাও অহংকার ছেড়ে দিয়েছি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েছি তোমার রাহে দান খয়রাত করেছি আল্লাহ আলিমদের সাথে ভালো ব্যবহার করেছি সন্তান গুলাকে দিনের তালিম দিয়েছি আল্লাহ তুমি কি জাহান নাম থেকে রক্ষা করবা না কারণ জাহান নামে রাজা বড় ভয়াবহ আল্লাহ তুমি আমাদেরকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাও ডাক দিয়ে বলে আল্লাহ বলে দিয়েছেন জাহান নামের আজা বড় ভয়াবহ ওই আজাব তোমরা বরদাস্ত করতে পারবে না আমার বাইরে এমন কে আছেন এই মজলিস এমন কে আছেন যাকে এই অগ্নির মধ্যে যারা জীবন্ত মানুষ কি অগ্নিতে পোড়াইয়া দিবেন কিন্তু তার মৃত্যু হবে না পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি থেকে চামড়া উপর দিকে উঠাইয়া দিবেন আমার ভাইরা এরপরও তার মৃত্যু হবে না হাতটাকে ভেঙ্গে মুখের ভিতর দিকে প্রবেশ করাইয়া পিছন দিকে বের করে দিবেন মাথাটাকে মচকাইয়া পিছন দিকে করে দিবেন আর বলবেন কাফা আমার আল্লাহ ডাক দিয়ে বলবেন মসজিদের ভিতরে এসে আমি আল্লাহকে এক বলে মেনে নিয়েছো মসজিদ থেকে বের হয়ে আমি আল্লাহর সঙ্গে শেরিক করেছো মসজিদের ভিতরে এসে আমি আল্লাহকে মেনে নিয়েছো মসজিদ থেকে বের হয়ে তোমার জন্য রয়েছে আমার আল্লাহর তৈরি জাহান নাম এই জন্য অহংকার করা যাবে না আমার বন্ধুগণ অহংকার করবেন না আজকালকার যুবকদের কথা তো বাদ দিলাম এদের অহংকারের ঠেলায় যদি একটা ভাই বাহিরে থাকে যদি একটা ভাই কোনোভাবে বাহিরে চলে যেতে পারে তো সবাই পা কান্দে উঠে দেয় ঠিক না ঠিক না আমি একদিন এক জায়গায় বসে আছি 
বসে আছি একজন এসে বলতেছে ভাই আমার চুলটা কেটে দেন তো বলতেছে ভাই আপনাকে কোন কাটিং এ কেটে দিন সে বলতেছে বাংলা লিং কাটিং নাম কি বাংলা লিং কইলে মারে বাবা কই কি বাংলা লিং তো সিমের নাম মোবাইল কোম্পানি সিমের নাম বাংলা লিং হে আবার বাংলা লিং কাটিং কই কেন কইলাম ভাই এটা কেমনে কো হুজুর আমি কাটতেছি আপনি দেখবেন কতক্ষণ কাটলো এখানে লম্বা ওদিকে ছোট ওদিকে লম্বা ওদিকে নাই মানে মন হইছে কুত্তায় তার মাথা কামড়াইছে এটাকে নাকি বাংলা লিং কাটিং এমন কাটিং যারা করে নিজেকে সমাজে মুসলমান দাবি করে আমাদের পায়ের জুতা আর তোমাদের কাল ঠিকই নজরে কান অন্যায়গুলোকে বাদ দে এই সবগুলোকে বাদ দিয়ে দ্বীনের জন্য পাগল হয়ে যা আমার ভাইরা আজকালকে যারা ইউরোপে গিয়েছেন অনেকে বাংলাদেশে এখন চলে এসেছে এই সিস্টেমগুলো চুল কাটে এখানে দেয় টেলিফোন নাম্বার এদিকে টেলিফোন নাম্বার এখানে বাসার নাম্বার বুঝেন নাই কথা এখানে টেলিফোন নাম্বার ওদিকে বাসার নাম্বার মানে হচ্ছে রাস্তায় যদি মদ গাজা খাইয়া টাল হইয়া পড়ে যায় টেলিফোন নাম্বার কই পাবেন তার মাথায় লেখা বুঝতে পেরেছেন যুবকদের চরিত্র কোথায় চলে গেছে যুবকদের চরিত্র নষ্টের পিছনে একটাই কারণ তার মা বাবা মা বাবা সন্তান গুলাকে দিনের তালিম দিতে পারে নাই মা বাবা সন্তান গুলাকে কোরআনের শিক্ষা দিতে পারেন নাই মা বাবা সন্তান গুলাকে আল্লাহর পরিচয় তুলে দিতে পারেন নাই এই জন্য সন্তানে না কোরআনের মাজলিসে আসে না দিনের মাহফিলাই সাথে দশ টাকা আর সানি লিওন যদি আসে তাহলে দশ হাজার টাকা দামের টিকিট কিনি কথা বলেন না কেন ঠিক কিনা জুরে কম আরে বেচারা মুরব্বি যারা বসে আছে হেরা হয়তো জুরে আওয়াজ দেয় না যদি হার্ট অ্যাটাক কইরে মুইরে যায় রাস্তার যে কোয়ালিটি দেখলাম হসপিটাল পাইবো কই এর আগেই তো শেষ জোন যে রাস্তা হেরে যদি আওয়াজ কম দেয় তো আমি আলোচনা করতে পারবো আমার ভাইরা আমার মুসলমান বন্ধুগণ আদর্শ শিখতে হবে বিশ্বনবীর কাছ থেকে আদর্শ শিখতে হবে কেমন আদর্শ আজকাল আমার ভাইরা আদর্শ কেমন হওয়া চাই রাসূলের হাদিস থেকে দেখেন আমার মুসলমান বন্ধুগণ গভীর মনোযোগ আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী আখির জামানার পয়গম্বর জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সাহাবায়ে کرام কে নিয়ে বসেছেন সাহাবায়ে کرام দের কে নিয়ে বসেছেন নাস্তা করার জন্য ডান পার্শ্বে বসেছেন হযরত আলী বাম পার্শ্বে হযরত আবু বকর এরপরে হযরত ওসমান হযরত ওমর সমস্ত সাহাবায়ে کرام দের কে নিয়ে বিশ্বনবী বসা সবার সামনে খেজুর দেওয়া হয়েছে সবাই খেজুর খাচ্ছেন আর আলোচনা করতেছেন বিভিন্ন কথাবার্তা বলতেছেন খেজুর খাওয়া যখন শেষ হয়ে গেল আমার নবী ডাক দিয়ে বললেন যার সামনে যতগুলা বিচি দেখা যাবে খেজুরের দানা যার সামনে যতগুলা দানা আমরা মনে করব সে ততগুলা খেজুর খেয়েছে সুতরাং কার সামনে কতগুলা খেজুরের দানা আছে একটু তালাশ করে দেখো সাহাবাই কেরাম দেখতে লাগলেন কে কতটা খেজুর খেয়েছেন এমন সময় সাহাবিরা তাকায় দেখেন সাহাবিরা তাকায় দেখেন হযরত আলীর সামনে খেজুরের দানার একটা স্তূপ হয়ে গেল এতগুলা বিচি এতগুলা দানা খেজুরের দানা হযরত আলীর সামনে রাখা বিশ্ব নবী ডাক দিয়ে বললেন এই জায়গার মধ্যে এমন মানুষ আছে এমন রাক্ষস মানুষ আছে এত খানা খাইছে আমরা পাঁচ জনে যা খাইলাম এক লাতা খাইছে सत्य तो सामने खेजुर दाना भरा এত খেজুর তো আমি খাই নাই তাহলে এত দানা আসলো কুত্তে খেয়ে হাজরত আলী চিন্তায় পড়ে গেলেন তাকায়া দেখেন বিশ্ব নবীর সামনে একটাও দানা নাই 
এর অর্থ হচ্ছে আমা নবী খেজুর খেয়ে খেয়ে দানা গুলালের সামনে রেখে দিয়েছেন শ্বশুরার জামাইয়ের মধ্যে কি সম্পর্ক নিজে খেজুর খেয়ে আলীর সামনে দানা গুলা রেখে দিয়েছেন আলী বললেন এই মাজলিসের সব থেকে বেশি খেজুর আমি খেয়েছি এই জন্য আমার সামনে খেজুরের দানা বেশি কিন্তু এমন মানুষ এই মাজলিসে আছে সে খেজুরও খেয়েছে খেজুরের দানাও খেয়েছে যার সামনে খেজুরের দানা নাই মনে করব খেজুরও খেয়েছে খেজুরের দানা গুলো খেয়েছে আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার কার কথা বলতেছেন আলী কার কথা বিশ্ব নবীর কথা সবাই তাকায় দেখে সত্যি তো রসুলের সামনে একটাও নাই ব্যাপার কি রসুল খায়াল সামনে রেখে দিয়েছে এটা ছিল ভালোবাসা এটা হচ্ছে আদর্শ আমরা এখান থেকে অনেক দূরে চলে গেছি আমার বাইরা এই জন্য জান্নাতে যদি যেতে হয় জান্নাতে যাওয়ার প্রথম কাজ হচ্ছে অহংকার করা যাবে না অহংকার যদি করেন জান্নাতে যেতে পারবেন না আপনি যদি কাবা করে ইমাম হয়ে যান আপনার ভিতরে যদি কাতরা বিন্দু পরিমাণ অহংকার তাকে জান্নাতে যেতে পারবেন না কারণ শয়তান যাকে আল্লাহ দুনিয়ার জমিনে শয়তান বানিয়েছেন সে তো শয়তান ছিল না এই দুনিয়ার জমিনে আমার আল্লাহ আদম তৈরি করার আগে এই পৃথিবীর মাটিতে বসবাস করার জন্য জিন্নাতদেরকে তৈরি করলেন জিন্নাতেরা দুনিয়ার জমিনে বসবাস শুরু করে দিল ग्रामे भ्राम करी जिन्हारे थप्पड़े फेले दे শুধু মারামারি শুরু করে দিয়েছে जंगलेटाया दिए ওই সময় জিন্নাতদের মধ্য থেকে ছুটতে একটা বাচ্চা সে জঙ্গলে যেতে পারে নাই তার নাম হচ্ছে আজাজিল তার নাম ছিল আজাজিল সে জঙ্গলে যেতে পারে নাই ফেরেশতাদের সঙ্গে বসবাস শুরু করে দিল আজাজিল হচ্ছে সয়তা জিন্নাতের বাচ্চা জিন্নাতদের একটা বাচ্চা হচ্ছে আজাজিল ছোট যেতে পারে নাই छोट्टा एक पर्या बड़ा बड़ा 
ওই আজাজিল ইবাদত শুরু করে দিল ফেরেশতাদের মত এমন ইবাদত শুরু করে দিল দুনিয়ার জমিনে এমন কোন জায়গা নাই এমন কোন দুলি কোনা নাই যেই জায়গায় আমার আল্লাহর কদমে কুদরতের পায়ে সেজদা করে নাই আজাজিল সেজদা করতে করতে দুনিয়া গোটা দুনিয়া গোটা দুনিয়া সেজদা করেছে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাতুল জালাল ওই আজাজিলের ইবাদতের উপরে সন্তুষ্ট হয় এক সময় তাকে মুআল্লিমুল মালাইকা ফেরেশতাদের মুআল্লিম বানায়া দিলেন শিক্ষক বানায়া দিলেন শিক্ষক ফের ফেরেশতাদের শিক্ষক বানায়া দিলেন আজাজিলকে সে আজাজিল যখন ফেরেশতাদের নেতা হয়ে গেল নেতা হয়ে যাওয়ার পরে একদিন আমার আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে ডাক দিয়ে বলেন ফেরেশতারা আমার আল্লাহ কোরআনে কারীমের 30 পারার মধ্যে প্রথম পারার সূরা আল বাকারার প্রথম দিকে আল্লাহ বলেন এই দুনিয়ার জমিনে একবার আমি জিন্নারদেরকে তৈরি করেছি আর একবার তোমাদেরকে দুনিয়ার বসবাসের জন্য প্রেরণ করেছি ও ফেরেশ তারা এবার আমি আল্লাহ দুনিয়ার জমিনে খালিফা বানাতে চাই আজম বানাতে চাই আল্লাহ আপনি কি এমন জাতি তৈরি করতে চান যারা মারামারি করবে যারা কাটাকাটি করবে যারা সম্পদের জন্য নিজের বাইকে জবাই করে দেবে আছে আছে সম্পদের জন্য বাবাকে রাত্রে জবাই করে দেব মাকে বৃদ্ধাশ্রমে প্রেরণ করে দেব দুই ভাইয়ে মারামারি করে দুই ভাইয়ে মারামারি করে সম্পদ নিয়ে তৃতীয় জন মধ্যখানে সম্পদ নিয়ে আনে আছে আছে আমার আল্লাহকে ডাক দিয়ে বলতেছে ফেরেশতারা আল্লাহ ওই জাতিকে তৈরি করে লাভ নাই ওরা তো মারামারি করবে আল্লাহ আমরা তো চব্বিশটা ঘন্টা তোমার ইবাদত করি তুমি কেন আমাদেরকে বানাতে চাও না আল্লাহ রাবুল আইজাতুল জালাল ফেরেস্তাদের সবগুলা প্রশ্নের জবাব দিয়ে বলতেছেন আমি আল্লাহ কেন তৈরি করব তোমরা জানো না কে জানেন আর আওয়াজ দিয়ে কোন কে জানেন আল্লাহ জানেন আল্লাহ বলেছেন আমি জানি কেন তৈরি করতে চাই আল্লাহ তৈরি করলেন আদমকে আদমকে তৈরি করার পরে ডাক দিয়ে বললো আল্লাহ আমি কেন সেজদা করব আদমকে তৈরি করেছো মাটি দিয়ে আমাকে তৈরি করেছো আগুন দিয়ে মাটির কাজ হচ্ছে নিচে চলে যাওয়া আগুনের কাজ হচ্ছে উপরে উঠে যাওয়া সুতরাং উপরে যে থাকে সে তো নিচে যে থাকে তাকে সেজদা করতে পারে না বরং সেজদা যদি করতে হয় আদম আমাকে করবে আমি আদমকে সেজদা করব না আমার বাইরে ওই কথা বলে অহংকার করলো আল্লাহ আমাকে আদম দিয়ে তৈরি করেছো আমি কেন আদমকে সেজদা করব অহংকার যখন শুরু করে দিয়েছে আল্লাহ বলেন অহংকার যখন করেছো তোমাকে আর মালাইকা রাখা যায় না অহংকার যখন শুরু করে দিয়েছো আর তোমাকে ফেরিস্তাদের মধ্যে রাখা যায় না যারা চলবে তারাও শয়তান ঠিক কেন আমার বাইরা শয়তান মহাল্লিমুল মালাইকা হওয়ার পরে জাহান নামে গেল কি কারণে কি কারণে জুরেখন আর জুরেখন কি কারণে 
মুয়াল্লিমুল মালাইকা থেকে ডাইরেক্ট শয়তান একটাই কারণ অহংকার আল্লাহ আমার তেলাওয়াত কি তালু চাইতে এই জন্য বলেছেন ওয়া ইবাদুর রহমানিল লাযিনা ইয়ামশুনা আলাল আরদি হাওনা যারা আমি রহমানের গোলাম হবে যারা আমি রহমানের গোলাম হবে দুনিয়ার জমিনে অহংকার করতে পারবে না কারণ অহংকার যারা করবে আমি আল্লাহ তাদেরকে শয়তানের মতো জাহান্নামে দেব অহংকার করা যাবে অহংকার করা যাবে না অসুবিধা হচ্ছে আপনাদের অসুবিধা হয় আমার ভাইরা সংক্ষেপ করে নিচ্ছি আল্লাহ এখানে বলেছেন যারা রহমানের গোলাম হবে প্রথম কাজ অহংকার করা যাবে না দুই নম্বর কাজ হচ্ছে আল্লাহকে ডাকবেন কখনো সেজদায় পড়ে কখনো রুকুতে গিয়ে কখনো বসে কখনো দাঁড়িয়ে এরপর আল্লাহ বলেছেন এরপরের গুণ হচ্ছে जहांकार ऐड़े दिया आल्ला के डाक दिल आल्ला तर जीवन सब गुना के माफ कर डबल কারণ আসার পরে আমাকে বলা হয়েছে খুব ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়াজ যেন করি আমার জিন্দগি তো ঠান্ডা বাঁচতে পারি না আমার রক্ত তো আর ঠান্ডা না বয়স তো আর সত্য তৈরি হয় নাই বুঝেন নাই মনে হয় আমার ভাইরা এই জন্য আমাদের পরিষ্কার কথা আজকে যারা মুসলমানদেরকে নিয়ে টাল বহনা করে যারা দুনিয়ার জমিনে ফিতনা ফসাদ সৃষ্টি করতে চায় যারা কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলে আমার ভাইরা এই দেশের আত্মরক্ষ যুবক আছে যারা তাদের দিব্য টান দিয়ে কেটে ফেলতে পারবে ঠিক কেন ধরে কা আমার ভাইরা আমার ভাইরা এর জন্য বলছি অহংকার করা যাবে না অহংকার করলে হয় কি অহংকার করলে হয় কি বাস্তব একটা ঘটনা কোরআন থেকে আপনাদেরকে শুনিয়ে আজকের মতো বিদায় নিব ইনশাল্লাহ আমার ভাইরা আপনারা সুলাইমান আলী সালামের নাম শুনছেন নি আওয়াজে মনে জিন্দগি তো শুনেন নাই শুনছেন তো আব্বার নাম কি সুলাইমানের আব্বার নাম কি আব্দুল আসিম ठीक मुसलमान भारेफे सूतरा जाओ 
গোটা পৃথিবী খুঁজে একটা মেয়ে বের করবা যেই মেয়েটা হবে সবথেকে বেশি সুন্দরী শিক্ষিতা বরদানশীল ভালো বংশের একটা মেয়ে তোমরা খুঁজে বের করো আমি বিয়ে করতে চাই আমার ভাইরা আজকালকে যদি বলা হয় বাংলাদেশে একটা মেয়ে বাইরে করেন যে তার বাবার মা ছাড়া ভাই বোন ছাড়া পৃথিবীর কাউকে দেখে নাই এমন মেয়ে কি মাইকিং করলে পাওয়া যাবে কথা কন না কেন মাইক্রোস্কোপ লাগায় পাওয়া যাবে जिंदगी तो পাইবেন না এটা নাই নাই এখন পাইবেন শুধু আল খাতরা লিপস্টিক হাই হিল জুতা আর হেনতেন পার্কে দৌড়া দিব ঠিক করে দূরে কো मोबाइल तो शेष रेलासुरी सिंहसन बस टीफोन नम्बर नोस्ट अफिसर नम्बर दीब भाई राजी फिर जाबर जो से पे सुलेमान आलिम गरीब मानुष जेले मानुष सुलईमान तो मे के विन सुलईमान विशिक्षित मे के चूले तैल दिए आड़ा दी चिरणी दिया डाक दिए मारे शहर ग्राम गंजे छड़ा पड़े जानिना कार कफाल भलो स्त्री होते मुसलमान बंदुगण मा एक दिशे 
গরিব মানুষ তোর বাবা জাল দিয়ে মাছ মারে মাছ ধরে জেলের মেয়ে আর সুলাইমানের স্ত্রী হতে চা সাহস তো কম না সুলাইমান যদি শুনতে পায় আস্থ রাখবে না জবাই করে ফেলবে এত বড় সাহস মেয়েটা বলতেছে মা আপনি আমাকে থাপ্পড় দিলেন কেন আশা তো করতে পারি যে কেউ তো আশা করতে পারে পারে না আরে যে রেকন পারে না সবাই আশা করতে পারে হুজুরের মেয়েকে বিয়ে করতে সবাই কার পারে এখন আসতে কয় সবাই কার পারে পারে না আমার ভাইরা মেয়েটা বলতেছে মা আশা তো করতে পারি আমি জানি সুলাইমান আমাকে জিন্দগিতে বিয়ে করবে না কিন্তু আমি তো আশা করতে পারি আশা করাতে তো দোষ নাই আমার মা যে আল্লাহ সুলাইমান কে দাউদ পয়গম্বরের ঘরে জন্ম দিয়েছে ওই আল্লাহ আমাকে জেলের ঘরে জন্ম দিয়েছেন যে আল্লাহ সুলাইমান কে ধনী বানিয়েছে ওই আল্লাহ আমাকে গরিব বানিয়েছেন যে আল্লাহ ধনী বানাতে পারেন যে আল্লাহ গরিব করতে পারে যে আল্লাহ সম্মান দিতে পারে ওই আল্লাহ সম্মান নিতে পারে कबुल कर मालिक तो अल्लाह बेपार जेलर সুলেমান চিন্তায় পড়ে গেলেন ব্যাপার তো ঠিকই আমি পয়গম্বরের ঘরের পয়গম্বর গোটা দুনিয়ার বর্ষা আমার চাইতে দুনিয়া আকাশের নিচে জমিনের উপরে আর নাই আর জেলের মেয়ে আমার কাছে বিয়ে বসতে চায় এত বড় সাহস এই কথা সুলেমান বলতেই পারেন তার শান হিসাবে বলতে পারে না পারে না আমাদের দেশের প্রাইম মিনিস্টারের মেয়েকে যদি বিয়ে বিয়ে দেওয়ার জন্য বলে আর আমাদের দেশের সুইপার ছিলেন তো সুইপার पचंद আল্লাহর কাছে তার এই কথাটা পছন্দ হয় নাই আল্লাহ ডাক দিয়ে বলেন সুলাইমা তোমাকে ধনী বানিয়েছি চাইলে গরিব বানাতে পারবো অহংকার করার দায়িত্ব আমার তুমি বিয়ে করতে পারো নাও করতে পারো কিন্তু এই মেয়েটাকে অপমানিত করার অধিকার তোমাকে দেয়া হয় না তুমি বিয়ে করবে না ঠিক আছে কিন্তু এই কথা বলতে গেলা কেন যে রাস্তার মি জেলের মি আমার কাছে বিয়ে বসতে চায় এত বড় সাহস এই কথাটা তো অহংকারের মত হয়ে গেল এই কথাটা তুমি বলতে গেলা কেন আমার ভাইরা সুলেমান আর কিছু করেন নাই মনে রাখবেন আমি একরাম গুনা করেন নাই ওরা মাসুম জন্মগত ভাই মাসুম এই কথাটা সুলেমান আলাইহিস সালাম তার শান হিসাবে বলতেই পারেন কিন্তু আল্লাহর কাছে পছন্দ জোরে কান জোরে কান আরো জোরে কান জোরে কান আমার ভাইরা আমার ভাইরা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন প্রত্যেকজন নবীকে আল্লাহ এক একটা মুজিজা দিয়েছেন আমাদের নবীকেও মুজিজা দিয়েছেন পয়গম্বর দাউদ আলাইহিস সালাম কে মুজিজা দিয়েছেন দাউদের মুজিজা ছিল হাতের মধ্যে লোহা নিয়া এভাবে মুষ্টিবদ্ধ করে লোহা পানির মতো গলে পড়ে যেত রাস্তাগুলো দেখা যায় 
আপনারা মনে কাজ করেন হাতের মধ্যে নিলে কি পানি নিয়ে যায় মজা হাতে নিলে লাঠি হয় ছেড়ে দিলে সাপ হয় ডান হাত বগলে ঢুকে দিলে সাদা হয়ে যায় हाथे जिन्ना पवित्र बाथरूम तुम्हें मत परीक्षा शुरू हो ग कारण शयान मानुषरते आगे कार शयान मानुषरत राज्य दावी कर लो बाटफार सूतरा 
আমি হলাম আসল সুলাইমান আর আমার সুরত ধরে কেউ যদি সুলাইমান দাবি করে একটা কিলো যেন মাটিতে না পড়ে এই কথা বলে নকল সুলাইমান রাত সিংহাসনে বসে পড়েছে সবাই তাকায় দেখে সুলাইমান তো ঠিক আছে রাত সিংহাসনে বসে তার মাথা ঠান্ডা না গরম জুরে কন গরম উঠেই আইন করল আমার দেশে একটা নকল সুলাইমান আবিষ্কার হয়েছে সে চেষ্টা করবে রাত সিংহাসনে আসার চেষ্টা করবে যেখানে পাইবা আচ্ছা মতো পিটাইয়া দেশ থেকে বাহির করে দিবা সিংহাসনে বসে গেল উল্টা পাল্টা আইন শুরু করে দিল এদিকে সুলাইমান আলী সালাত সালাম বাথরুম থেকে বের হয়ে বাদির কাছে বলেন আমার আংটিটা দাও সে বলতেছে পাইছি আপনি বাটফার पागल हईले कत मान पागल हा प्रेसिडेंट दावी पागल हईया प्रेसिडेंट আপনি পাগল হয়ে গেছেন সুলাইমানরা সিংহাসনে জিতে লাগলেন জিতে লাগলেন দেহ রক্ষীরা আসল সুলাইমান কে নকল সুলাইমান মনে করে পিঠাইয়া তারিখে ইবনে জারির তাবারিতে আছে পিঠাইতে পিঠাইতে রক্তাক্ত করে پیغمبر সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম ইন্তেকাল করেছেন মনে করে নদীর পারে ফেলে দিয়ে চলে গেছে আমার মুসলমান ভাইরা গভীর মানে যুগ বিকাল হয়ে গেল নকল সুলাইমান দেশের শাসন করতাম আসল সুলাইমান রক্তাক্ত হয়ে নদীর পারে কিছুক্ষণ পরেই একজন জেলে সারাদিন মাস ধরে বিকেল বেলা বাড়ির দিকে যখন যেতে শুরু করেছে রাস্তায় তাকায় দেখে সুন্দর সুটাম দেহের অধিকারী একটা যুবক জলমলে নুরানি চেহারা শরীর থেকে টপ টপ করে তাজা রক্ত পড়তেছে জেলে সবকিছু রেখে দিয়া নদীর থেকে গামছা বিছায়া বিছায়া পানি দিয়ে সুলাইমানের গোটা শরীর মুছে দিয়া মাথায় পানি দিয়া মুখে পানি দিয়া সুলাইমান আলাইহিস সালামের জ্ঞান যখন ফিরেছে ডাক দিয়ে বলেছে বাবা ও বাবা আপনি এখানে কি জন্য এসেছেন আপনার পরিচয় কি কি আপনাকে পিটাইলো আঘাত করলো সুলাইমান আলাইহিস সালাম চিন্তা করলেন এখন যদি বলি আমি সুলাইমান ওরা আমাকে মারছে এও আমারে মারবো ঠিক নিজরে কান সুতরাং চিন্তা করলেন পরিচয় দেওয়ার দরকার নাই পরিচয় দিলেই ধুমধুম উপরে পড়বে পরিচয় গোপন করে বললেন ভাই রে আমি আমার পরিচয় এই মুহূর্তে বলতে পারতেছি না জানি না না বলতে পারতেছি না মনে মনে কয় জানি বলতে পারতেছি এটা মিথ্যা হলো মিথ্যা হয়েছে জানি না বলে নাই বলেছে বলতে পারতেছি না মানে জানি বলতে পারতেছি ভাই রে আমি বলতে পারতেছি না তুমি আমাকে কি তোমার বাড়িতে নিতে পারবে দুই তিন দিনের ভিতরে সুস্থ হয়ে গেলে আমি আমার ঠিকানা তোমাকে দিয়ে আমার বাড়িতে চলে যাব জেলে চিন্তা করলো এত সুন্দর চেহারা একটা যুবককে ফেলে দেয়া যায় না বাড়িতে নিয়ে গেল বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পরে স্ত্রীকে বলল একজন মুসাফির কারা আঘাত করেছে যুবকটাকে আমি নিয়ে এসেছি ঔষধপত্র দিয়ে তাকে সুস্থ করে দাও সুলেইমান ঘরের ভিতরে সুস্থ হতে লাগলেন সুলেইমান আলাইহিস সালাম যেদিন ওই জেলের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে ওই দিন থেকে জেলের জালে ডাবুল ডাবুল মাছ ধরা পড়তে শুরু হয়েছে তার ঘরে হাজির বরকত হবে না তে হবে কোথায় আমার বাইরা জেলে চিন্তা করে ব্যাপার কি কিছুই বুঝলাম না আগে আমি যতটুকু মাছ ধরতে পারতাম এখন দেখা যায় ডাবল মাস ধরা পড়ে যায় এখন আমার একজন কর্মচারীর দরকার তিন চার দিন পরে সুলাইমান আলাইহিস সালাম সুস্থ হয়ে যাওয়ার পরে 
যখন চলে যেতে লাগলেন চলে যেতে চাইলেন জেলে ডাল দিয়ে বলতেছে বাবা সুস্থ হয়েছে চলে যেতে পারবা কিন্তু আমার একটা কথা আমার তো জেলে জালে বেশি বেশি মাছ ধরা পড়ে আমার একজন কর্মচারীর প্রয়োজন তুমি কি আমার ঘরে কর্মচারী নিযুক্ত হবা কামলা হবা আমি তোমাকে প্রত্যেকটা মাসে দুই সদের হাম করে টাকা দেব আমার বাইরা সুলেমান চিন্তায় পড়ে গেলেন না ডাল দিয়ে বলেন আল্লাহ जेलचारे संगे आचरण करण करते प्रत्येकाम कमलारे जा संगे विमारे भलो कारण गड़े स्त्री जेल स्त्री शांति स्त्री उल्टा पल्टा स्वामी के एक दिन सालाम देना मार्केटे गुकानदार दुकानदारे सालाम दे स्वामी जिंदगी तो सालाम देना 
আছে আমার ভাইরা আল্লাহ যেন এদেরকে হেদায়েত দান করেন আমিন চিন্তা করলেন স্ত্রীর কাছে যাই স্ত্রীর কাছে গিয়ে অনুমতি নি আসে অসুবিধা হচ্ছে রেখে দিব ওই জায়গা 11টা হয়ে গেছে আলোচনা আমার সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে আমার মুসলমান ভাইরা গভীর মনোযোগ জেলে তার স্ত্রীর কাছে কি বলতে যে স্ত্রী রে তোমার কাছে একটা কথা বলতে চাই তুমি বলো এই যে ছেলেটা আমার ঘরে এক বছর থেকে থাকে ওই ছেলেটা ভালো না খারাপ স্ত্রী বলে ছেলেটা তো অনেক ভালো অনেক ভদ্র ছেলে অনেক আমানতদার এক বছর হয়ে গেল আমার চেহারার দিকে তাকায় না আর আজকালকে ঘরে যদি একজন মাস্টার রাখেন পরের দিনই দেখবেন ছাত্রীরাই কা ছাত্রীর মায়ের সঙ্গে প্রেম জোরে কোন জোরে কোন জোরে কোন আপনি তাকেন আমেরিকা আপনি তাকেন মিডিল স্ত্রী কান্না কাটি করে কি ভিডিও কলে আপনার সাথে কথা বলবে আপনি দিলেন টাইফন আর আপনার সঙ্গে দুই মিনিট কথা বলে সে তার বলতুর সঙ্গে गोरे दिन तालीम नाईन शिक्षा नई मानुष पिटाइ रास्ता फेले दिए मे गरम स्वामी चिंता कर लो ठीक करा बजारे गजारे गई मिस्टी क একটা সুন্দর জামদানি শাড়ি কিনছে পকেটে আবার দুইটা মিষ্টি ফান খিল্লি পরের দিন স্বামী করে এসে ঘুমাইতে যাবে স্ত্রীকে বলছে এই শাড়িটা একটু পরেন তো ও বুঝলাম না জিন্দগি তো এমন ভালোবাসা দিলেন না আজকে দেখা যায় নতুন শাড়ি পরে দেখা পরার পরে স্বামী বলতেছে তোমাকে তো অনেক চমৎকার লাগতেছে আজকে অনেক ভালো লাগতেছে घुमाइतेटी भाई स्वामी पुरतन कथा क जिंदगी 
এদের শান্তি পাইবেন না যত খাওয়ান খাইতে খাইতে এক পর্যায়ে হলো কিছুই जिंदगी দিতে দেন নাই যা আছে সব আমার বাবার বাড়ি ঠিক আছে কথা আমার ভাইরা সব বাবার বাড়ি তোমার পালং আমার বাবা তোমার ফ্রিজ আমার বাবার তোমার এসি আমার বাবার তোমার টেলিভিশন আমার বাবার তোমার পায়ের জুতো আমার বাবা সাবধানে কথা কই না সাবধানে আছেন এমন পরিবার হযরতে সুলাইমান আলাইহিস সালাত ওয়া সালাম তো কিছু জানেন না জেলে এক পর্যায়ে পরের দিন সকালে যখন সুলাইমান কে নিয়ে যাচ্ছে মাছ ধরতে আমার ভাইরা গভীর মনোযোগ আল্লাহর پیغمبر সুলাইমান কে ডাক দিয়ে বলতেছে বাবা তোমার তো এক বছর হয়ে গেল তুমি চলে যাইবা তোমার সঙ্গে আমার কিছু পরামর্শ ছিল সুলাইমান বললেন বাবা কি পরামর্শ কয় বাবা তুমি আমার ঘরে থাকো এক বছর ধরে আমার পরিবারের সদস্য সংখ্যা কয়জন তোমার কি জানা আছে কয় আমি জানি আপনি আপনার স্ত্রী আর আমি সুবহানাল্লাহ বলেন কো মানে কি আমার ঘরে যে আমার একটা যুবতী মি আছে তুমি দেখো নাই কই মেয়ে দেখা তো দূরের কথা মেয়ের কাপড়ও जिंदगीতে দেখি নাই আল্লাহু আকবার মেয়েটা কত ঠিকুন পর্দান সে এক ঘরে থাকে এক বছর একটা যুবক ছেলে একটা যুবতী মেয়ে কেউ কারো দেখেই নাই সুলাইমান বলতে পারেন জেলে বলতে যে বাবা রিফ আমার ঘরে একটা মেয়ে আছে ওই মেয়েটা দুনিয়ার জমিনে তার মা আর তার বাবা ছাড়া পৃথিবীর কোন মানুষকে দেখে নাই আমার মেয়েটা বড় পর্দান শিল্মে ওই মেয়েটা একটা মাত্র মে তোমার আমার পছন্দ হয়েছে আমি চাই ওই মেয়েটাকে তোমার কাছে বিয়ে দিতে তুমি কি রাজি সুলাইমান আলাইহিস সালাম চুপ থেকে পানি ছেড়ে দিয়েছে আর আল্লাহকে ডাক দিয়ে বলতেছেন আল্লাহ আমি কি অন্যায় করেছি আমাকে ওইভাবে রাত সিংহাসন থেকে নামাইয়া মানুষের হাতে পিঠা খাওয়াইয়া জেলের ঘরে আইনা জেলের ঘরে কর্মচারী বানাইয়া এখন আবার জেলের মেয়ে আমার কাছে বিয়ে দিচ্ছ আমি যে একটা কথা বলছিলাম জেলের মেয়ে আমার কাছে বিয়ে বসতে চায় আসলে কি আমি কোন জায়গায় ধরা পড়ে গেলাম আমার মুসলমান ভাইরা এদিকে দেশের অবস্থা বারোটা কারণ দেশের ক্ষমতায় কোন মানুষ না জিন্নাত 10 টাকার কেরোসিন তেল 200 টাকা 10 টাকা দামের পেঁয়াজ এখন 200 টাকা কেউ যদি এইসা বলে স্যার দেশের কেরোসিনের দাম এত বেশি কেন কা ধরো জেলে ঢুকায় দাও মাথা গরম কারণ জিন্নাতের মাথা ঠান্ডা না গরম দেশের অবস্থা তো বড় খারাপ সারা দেশের মানুষকে বুঝলাম না সুলাইমান তো গরম হইছে কেন ঠান্ডা মানুষ ছিল এত গরম হইলো কেন আমার ভাইরা সুলাইমান আলাইহিস সালাত ওয়া সালামের একজন বিশ্বস্ত দেহরক্ষি ছিল জিন্নাতদের মধ্য থেকে ওনার একজন বিশ্বস্ত দেহরক্ষি ছিল সে সব সময় ডাইন পার্শে দাঁড়িয়ে থাকতো সুলাইমান আলাইহিস সালাত ওয়া সালাম চল বাথরুমে গিয়েছিলেন তাকে বলেছিলেন তুমি আমার রাত সিংহাসনের দিকে দক্ষিণ দিকে তাকায় থাকবা যতক্ষণ পর্যন্ত আমি না এসে তোমাকে দ্বিতীয় কমান্ড না দিব তুমি আমার দিকে আর তাকাবা না কোন দিকে তাকাবা না সেদিকে তাকায় আছে এক বছর হয়ে গেল সুলাইমান আসে না তারও চিন্তা ব্যাপারটা কি সুলাইমান গেল না কি আসলো আসার পরে তো গরম হইল কেন কিন্তু অনুমতি তো দিচ্ছেন এদিক সেদিক তাকাবা আমার মুসলমান ভাইরা গভীর মনোযোগ এক পর্যায়ে সুলাইমান আলাইহিস সালাত ওয়া সালাম চিন্তা করলেন জীবনে আমার পরিচয় দিতে পারবো না বিয়ে করতে হলে তো বাবার পরিচয় লাগে মায়ের পরিচয় লাগে আইডি কার্ড লাগে আর আইডি কার্ড সব ছাড়া যদি বিয়ে করতে হয় তাহলে রাস্তায় ভাগায় নিয়ে যেতে হইব ঠিক কিনা কোন কথা বলেন না এদিকে দেশের অবস্থা বড় খারাপ হয়ে গেল দেশের অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণে এক পর্যায়ে 
আল্লাহর پیغمبر যে ব্যক্তিটাকে নিজের দেহ রক্ষী বানিয়ে রেখেছিলেন জিন্নাতদের মধ্য থেকে সে চিন্তা করলো তাকায়া দেখি কে ওই জায়গার মধ্যে দাঁড়ায় আছে আমার মুসলমান ভাইরা গভীর মনোযোগ এক পর্যায়ে এক পর্যায়ে ওই দেহ রক্ষী জরাত সিংহাসনের দিকে তাকায়া দেখে রাত সিংহাসনে তো আসল সুলাইমান বসা নাই কারণ কি জিন্নাত তো জিন্নাতকে ভালো করে চিনে জোরে কোন ছেলে কি চিনে না সে যখন তাকায় দিকে আরে তো সুলাইমান না সুলাইমান সুরত ধরছে কো দরো 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 কোয়া যখন দৌড় দিছে হেও কয় দরো রাত সিংহাসন থেকে নাই হেও কয় দরো দেখছেন না আজকালকে আমাদের দেশে সুর দরলে বাজারে যখন সুর দরবেন পকেটে হাত দিছে পকেট মার ঠকাই দরবেন তো হেও কয় দরো আপনি কয় দরো হেও কয় দরো ধরবেন কারে শেষ পর্যন্ত ভালো মানুষ ধরা পড়ে যায় ঠিক কি নজরে কয় তো হে এই সুর করছে ধরো ধরো আমার বাইরে চিন্তা করলো যদি বডি নিয়ে দৌড়াই জিন্নাতের আমাকে ধরে ফেলবে উপরে যখন চলে গেছে তার হাতে ছিল আংটি বাতাসের সঙ্গে মিলে গেছে বাতাসের সঙ্গে মিশে গেছে কারণ জিন্নাত যেমন সুরত ধরতে পারে আবার বাতাসের সঙ্গে মিশতে পারে কিনা মিশে গেছে হাতের আংটি তো আর মিশতে পারে নাই ওই হাতের আংটিটা টপ করে নদীর মধ্যে পড়ে গেছে নদীর মধ্যে যখন ওই আংটিটা পড়ে গেছে নদীর নিচে মাছ আর মাছ একটা মাছ খাবার মনে করে ওই আংটিটাকে গিলে ফেলেছে আংটিটাকে যখন মাছ গিলে ফেলেছে সাথে সাথে গোটা নদীর মাছ ওই মাছের পিছনে দৌড়া মাছটাকে ধরার জন্য দৌড়ায় মাছের পেটের ভিতর আংটি এখন তো সবাই তার পাবে আমার বাইরা গোটা নদীর মাছ দৌড়ায় অপর দিকে বিয়ের ঠিক হয়ে গেল বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ার পরে রাত্র ছিল না ওই রাত্র তাদের বাসর রাত্র ছিল না আমার বাইরা সবাইকে আলাদা আলাদা রাখা হয়েছে আলাদা আলাদা রাখা হয়েছে মনে রাখবে हरत्र शेष हो जा জেলে মাছ ধরার জন্য নদীতে যখন যাবে স্ত্রীকে বলতেছে যাও আমার নতুন মেয়ের জামাই ডাক দিয়ে নিয়ে আসো জেল মাছ ধরতে যাবে এখন স্ত্রী বলে এতদিন ছিল আমার গড়ের কামলা আজকে থেকে আমার মেয়ের জামাই সাবধান তাকে মাছ ধরতে নিবেন না আগে বিয়ে দিতে চাইল না আর এখন কো সাবধান নিবেন না সিস্টেম ফালটা এরা দিনে সকালে বিকালে ডাক দিয়ে বলতেছে স্বামী আমার शुरुर चले ग যেই মাছের পেটের ভিতরে আংটি আছে ওই মাছটা দৌড়াইয়া ওই জালের ভিতরে ঢুকে পড়েছে সবগুলা মাছ দৌড়াইয়া জালের ভিতরে ধরা পড়েছে আল্লাহ একবার জাল যখন টান দিয়েছে দুইটার ওয়েদ আশ্রা বাহালি তার ওই বলেন কেউ বলেছেন তিরিশ নৌকা মাস হয়েছে আর কেউ বলেছেন বাহাত্তর নৌকা মাস হয়েছে না আরো আসতে কোন সময় এতগুলা মাস শ্বশুর ডাক দিয়ে বলতেছে ও আমার জামাই আমি যদি জানতাম তোমার মধ্যে এত বরকত 
তাহলে আরো তিন মাস আগে আমার মেয়েটারে বিয়ে দিতাম নতুন জামাইকে নিয়ে মাছ ধরতে যাওয়ার কারণে এই অবস্থা স্ত্রী মাথায় হাত দেয়ার বলে আদরের স্বামীরে আমি যদি জানতাম আমার মেয়ের জামার মধ্যে এত বরকত তাহলে এক বছর আগে মেয়েটারে বিয়ে দিতাম स्त्री दिए बोलते स्त्री रेप ओ मसटा नाओ मेर मसा दाओ मुसलमान मेटा जो बिस्मिल्लाहार दी हाथीमान अहंकार तुम्हरा ऐड़े फेल नचे जानो ना देखो सुलेमान मुसलमान सुलईमान सामने हाजिर जीवन देखी नज्जा चेहर दिखे तक आजकल के कथा हल चले जाब आगामी करलो सब मिलिए असुस्थ मन टेंशन चले जाब लम्बा करते चाचीना नचे आज के बुझा दी भलोकिया सुलकानी कम एक बारे मलम दिए दी मुसलमान बंदुगण 
আসুন তাহলে সংক্ষেপ করে নেই এরপরে কেউ কথা বলবেন না সংক্ষেপ করে কয়েক ঘন্টা কয়েক ঘন্টা কয়েক মানে হুজুর ওয়াজ করতে করতে মইরা যান গা আপনি নাই আমার বইরা আমার মুসলমান বন্ধুগণ সুলাইমান আলাইহিস সালাম কথা বলা শুরু করেছেন বললেন বোন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি কয় হ্যাঁ জিজ্ঞাসা করেন ক বিয়ের আগে কোন ছেলের সাথে তোমার প্রেম টেম ছিল মেটা বলতেছে আপনি কোন কি বিয়ের আগে আবার প্রেম টেম আমরা হইলে বলতাম আরে কস কি ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় পাঁচটা ছেলের সাথে সম্পর্ক ছিল আপনার কয়টা কয় আপনার পাঁচটা হইলে তোমার নিম্নে দশটা মেয়ের সাথে সম্পর্ক ছিল ঠিক কেন আমার ভাইরা আমার মুসলমান বন্ধুগণ মেয়েটা কথা বলতেছে না সুলেমান বললেন আপনি কথা বলেন না কেন মেয়েটা বলতেছে আপনার কোন সম্পর্ক ছিল কিনা আজকে পর্যন্ত তো আপনার নামটাও আমি জানতে পারি নাই আপনার নাম কি সুলেমান বললেন সব সময় মতো জানবেন मेटा चुप थे टप टप कर पानी छिड़े दिए डाक दिए आदर स्वामी আপনি যখন আজকে জিজ্ঞাসা করেছেন দুঃখের কথা আমি বলতে চাই না আমি বলতে চাই না কিন্তু দুনিয়ার জমিনে একটা ছেলেকে আমি বড় পছন্দ করতাম আজকে বলতে পারি নাই আপনার ঘরে আসার আগে ওই ছেলের জন্য দুই রাখাত নামাজ পড়ে দোয়া করেছি সুলেমান ঠান্ড হয়েছে না গরম হয়েছে কম ব্যাপার কি বিয়ে করলাম আমি আরেক ছেলের সাথে সম্পর্ক मेटाते नाम दरबारे युवक कान्ना क्षति करबना तुम एक बार नाम स्वामी तो कष्ट पाबीना कष्ट पाबीना बुजलारे सम्पर्क पैगम्बर दाउदर ऐले तो दुनिया जमीने को दिन देखी नहीं देखी नहीं बाबा एक दिन मायर का घटना सुलेमान वि दरबारे আল্লাহ 
আমি তো ওই ছেলেটাকে ভীষণ পছন্দ করে ফেলেছি বিয়ে যদি করতে হয় ওই ছেলেটাকে বিয়ে করব আল্লাহ তুমি কি আমার ভাগ্যে ওই ছেলে দিবা না ওই দিন থেকে নি আজকে পর্যন্ত প্রায় এক বছর হয়ে গেল সারা দিন রোজা রাখি আর সারা রাত নামাজ পড়ি ওই সুলাইমান কে পাওয়ার জন্য কিন্তু দুর্ভাগ্য পেলাম না আজকে এসে কি আপনি আমার সুলাইমান আজকে থেকে আপনি আমার সুলাইমান ওই সুলাইমান কে ভুলে গেলাম সুলাইমান আলাইহি সালাম কথা গুলা শুনে হতবম্ব হয়ে গেলেন তাহলে কি ওই মে যে মেটা বিয়ে বসার জন্য আমার কাছে মানুষ পাঠিয়ে দিয়েছিল আমি অহংকার করে তাকে বিরতে রেখেছিলাম আমি কি ওই গাঠে আবার ধরা পড়েছি অহংকার করবেন না কাউকে ছোট মনে করবেন না কারণ তাকে আপনার একদিন প্রয়োজন পড়তে পারে ঠিক কি না জোরে কা আমার মুসলমান ভাইরা আমার সমস্যা আপনার সঙ্গে এইভাবে কথা বলে রাত্র কাটাইয়া দিতে চাই না আজকে ফুল সজ্জার রাত্র আজকে যদি এইভাবে কাটাইয়া দেয় সুন্দর হবে না আমি আপনাকে উপঢৌ কোন উপহার দেওয়ার মতো আমার হাতে কিছুই নাই সুতরাং আমার কাছে কিছুই নাই ছোট্ট একটা উপহার আমার কাছে আছে আপনি যদি চোখ বন্ধ করেন এই ছোট্ট উপহারটা আমি আপনার হাতে দিয়ে দেব আমার বাইর আল্লাহর পেগাম্বর সুলাইমান আলী সালাইকু সালাম যখন চক্ষু বন্ধ করলেন মেটা তার কাপড়ের আচল থেকে মাছের ভিতরে পাওয়া সেই আংটিটা বের করে আস্তে করে সুলাইমানের হাতে পরাইয়া দিয়েছে সুলাইমান আলী সালাম চক্ষু কুলে আংটির দিকে তাকাইয়া আল্লাহ আকবর বলো জ্ঞান হয় পড়ে গেছে ওই আংটি কোথায় পেল এটা তো আমার আংটি কিন্তু মেয়েটা তো জানে না এটা কোথেকে আসলো কেমনে কি কিছুই জানে না সুলাইমান যখন অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন মেয়েটা দৌড় মায়ের কাছে কি বলেছে মা কোন ছেলে রে পিয়া দিছো হে অজ্ঞানে পড়ে গেছে মা বলতেছে সব দুষ্ট তোর বাবার এই ছেলের কাছে বিয়ে দিতে আমি মানা করছি তোর বাবাই দিছে সিস্টেম পাল্টায় নিছে এখন আরেক কথা আমার ভাইরা এই জায়গায় থাক সামনে যেতে পারবো না পরিচয় দিতে পারবো না কথা শুনেন কথা শুনেন এ কথা শুনে না সময় না আমার কথা শুনেন শুনেন আরে আমার কথা শুনেন এক মিনিট মিনিট শুনেন শুনেন আমার কথা শুনেন শুনেন আরে শুনেন